హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్ మనం కూడా బిజినెస్ చేయొచ్చు ఈరోజు మనం చూడబోతున్న కాన్సెప్ట్ ప్రతిరోజు మనం ఉపయోగించుకున్న ఒక ప్రోడక్ట్ గురించి అదేంటంటే రైస్ బ్రాండ్ ఆయిల్ సో రైస్ బ్రాండ్ ఆయిల్ అంటే ఏంటంటే మనం బియ్యంని ప్రాసెస్ చేస్తాం కదా సో పండ పండ కోసినాక దీన్ని ఎత్తుకొని మనం బియ్యని కోసం ప్రాసెస్ చేస్తాము ప్రాసెస్ చేసినాక దాని మీద ఉండి ఆ హస్కని ఎత్తాము సో ఆ హస్క్ ఎత్తిన తర్వాత సో అది దాన్ని వచ్చి ప్యూరిఫై చేస్తారు అదే రైస్ బ్రాండ్ అని చెప్తారు సో ఆ రైస్ బ్రాండ్ని ప్యూర్ చేసిన తర్వాత అందులో ఉండి ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారనమాట సో ఆయిల్ నూనె మనం యూజ్ చేసేది రెగ్యులర్గా మనం అంట వంటల్లో యూజ్ చేసుకుంటాము మనం వేంపుడుకు తర్వాత రెగ్యులర్గా అన్నం సాంబార్ ఇవన్నీ మనం వండే అప్పుడు యూజ్ చేసుకునేది తర్వాత హోటల్లో రెస్టారెంట్స్లో అన్ని చోట్ల నూనె రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసుకుంటారు సో ఇందులో రైస్ బ్రాండ్ ఏం స్పెషాలిటీ అని చూస్తారంటే ఇది హెల్త్ ఒక హెల్త్ కాషియస్ కోసం ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ఒక నూనె సో దీనికి ముందర మనం చాలా నూనె ఉపయోగించుకుంటూ ఉంటాం సో రెగ్యులర్గా మనం ఉపయోగించుకుంటాం అది ఇండియాలో చూసారంటే చాలా నూనె వెరైటీలు ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు రీసెంట్ ట్రెండ్లో చూసారంటే హెల్దీ బెనిఫిట్స్ కావాలి హెల్దీగా ఆయిల్ కావాలి సో ఒంటికి మంచినట్టు ఉండే ఆయిల్ కావాలి అని చాలామంది చాలా నూనె ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు అలాంటి మనం వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో ఉండి తెప్పించిందే ఆయిల్ ఆలివ్ ఆయిల్ తర్వాత బాదం ఆయిల్ ఇవంట సో అలాంటి ఒక ఇవాల్వ్మెంట్ అలాంటి ఒక కొత్త ప్రోడక్ట్గా మనం ఎత్తుకొని వచ్చింది ఈ రైస్ బ్రాండ్ ఆయిల్ ఇప్పుడు మార్కెట్లో చూసారంటే రైస్ బ్రాండ్ ఆయిల్ చాలామంది ఉపయోగించుకుంటున్నారు చాలా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ కూడా ఉన్నాయి అందులో సో అది చాలా కార్డియో వాస్కులర్ హెల్త్కు తర్వాత లైక్ ఒళ్ళు ఎక్కకుండా తగ్గించే దాంట్లో సో ఇలాంటి చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్ కంట్రోల్ సో ఇలాంటివి కానీ హెల్ప్ చేస్తుందని అది మార్కెట్లో ఇప్పుడు చాలా ఎక్కువ అమ్ముకున్న ప్రోడక్ట్ సో ఈ ఈ రైస్ బ్రాండ్ ఆయిల్ని మనం బిజినెస్గా ఎలా చేయొచ్చు అనేది ఈరోజు మనం చూడబోతున్నది సో ఇది ప్రాసెస్ అని చూసారంటే రైస్ బ్రాండ్ ఫస్ట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు చేసినాక అది ప్యూరిఫై చేస్తారు ప్యూరిఫై చేసిందో అందులో ఉండి ఆయిల్ ఎత్తాల్సింది సో ఆయిల్ ఎత్తే దానికి ఎక్స్ట్రాక్షన్ మెషిన్ మెషిన్స్ ఉన్నాయి సో వేరియస్ మెషిన్స్ ఉన్నాయి వేరియస్ రేంజెస్లో ఉన్నాయి ఆ మెషిన్స్ గురించి నేను డిస్క్రిప్షన్లో రెఫరెన్స్ ఇచ్చున్నాను మీరు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఉండే లింక్ని చూసారంటే మీకు ఐడియా దొరుకుతుంది సో అది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసినాక దీన్ని ఫిల్టర్ చేయాలి ఫిల్టర్ చేసినాక మీరు ప్యాక్ చేసుకోవాలి ప్యాక్ చేయడం అంటే మీరు ఓన్ బ్రాండ్లో చేసుకోవచ్చు కాకపోయినా వేరే ఒక బ్రాండ్తో మనం అలయన్స్లో పెట్టుకొని ఆ బ్రాండ్లో మనం ప్యాక్ చేసి కూడా ఇవ్వచ్చు అది మనం అరేంజ్మెంట్స్ చేసుకునేది బిజినెస్ మనం ఎలా ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నాం అని కాబట్టి మనం డిస్కస్ చేసుకొని అది ఫైనల్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నామంటే కంపెనీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి దానికి కూడా లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చున్నాను ఎలా రిజిస్టర్ చేయాలని ఇది కాక జిఎస్టీ ఎత్తుకోవాలి తర్వాత ఎఫ్ఎస్ఎస్ఐ మనకు డెఫినెట్గా కావాలి సో ఇలాంటివి రిజిస్ట్రేషన్ అయినాక ఇప్పుడు మనం ప్లాంట్ మెషినరీ అంతా ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నామంటే దానికి తగిన లైసెన్స్ మనం లైక్ మున్సిపాలిటీను మన డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ దగ్గర తీసుకోవాలి తీసుకున్నాక మనం ఈ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు అప్రాక్సిమేట్గా మనం మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఇది చేసేదానికి మనకు యాభై నుండి అరవై రూపాయలు వస్తుంది సో ఇది అమ్ముకోవడం అంత చూసామంటే రీసేల్ మార్కెట్లో లైక్ నూట ఇరవై రూపాయల వరకు అమ్ముతున్నారు సో నూట ఇరవై రూపాయలకు అమ్మేది మనం హోల్సేల్లో తొంభై రూపాయలకు వరకు అమ్ముకోవచ్చు తొంభై రూపాయలకు మనం అమ్మామంటే ముప్పై ముప్పై ఐదు రూపాయల వరకు మనకు లాభం వస్తుంది ప్రతి కే ప్రతి లీటర్లో సో ఇది ఎక్కడంతా మనం అమ్ముకోవచ్చు అని చూసామంటే హోటల్లో తర్వాత రెస్టారెంట్లో ఫాస్ట్ ఫుడ్ ఇలాంటివి క్యాటరింగ్ ఆర్డర్స్ ఇలాంటివన్నీ చూసారంటే హోల్సేల్లో వీళ్ళు కొనుక్కుంటారు సో రెగ్యులర్గా మనకు హోల్సేల్లో వీళ్ళకి అమ్మేటప్పుడు ఒకే చోట్ల మనం ఎక్కువ అమ్మినట్టు ఉంటుంది రాదర్ దెన్ రీటైల్ స్టోర్లో ఎత్తుకొని వెళ్ళి సప్లై చేసేదానికి ఇది కాక మనం డిస్ట్రిబ్యూటర్స్కు తర్వాత రీసెల్లర్స్ అని చెప్తాం కదా సో అలాంటి అంగీతులకు తర్వాత సూపర్ మార్కెట్లకు ఇవన్నీ సప్లై చేసామంటే మనం మార్కెటింగ్ ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చు సో అందులో ఉండి మార్జిన్ మనకు ఎక్కువ దొరుకుతుంది సో ఇరవై ఐదు లీటర్లు మనం ప్రతి హోటల్కు లెక్క పెట్టుకున్నామంటే పది హోటల్ మనం పత్తే కూడా వారానికి ఇరవై ఐదు లీటర్ అని లెక్క పెట్టామంటే సో రెండు వందల యాభై లీటర్లు ఈజీగా మనకు వారానికి అమ్మపోతుంది ఈ రెస్టారెంట్స్ ద్వారా సో అది కాక మనం షాపులు సూపర్ మార్కెట్లకు ప్రతి చోటకు ఒక లీటర్ ఐదు ప్యాకెట్లని మనం లెక్కం పెట్టుకోవచ్చు ఇది కాక డీలర్షిప్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ద్వారా మనకు నలభై నుండి యాభై డజన్లు సో డజన్లు అంటే పన్నెండు ప్యాకెట్లు పన్నెండు లీటర్లు మనం అమ్మినట్టు ఒక బిజినెస్ ప్లాన్ సెట్ చేసామంటే సో దానివల్ల మనకు రాబోతున్న లాభం అని ఎత్తుకున్నారంటే ప్రతి లీటర్కు
ఎనిమిది వేల ఏడు వందల యాభై రూపాయలు వస్తుంది అది ముప్పై ఐదు వేలు నెలకు మనకు లాభంగా వస్తుంది సో మొత్తం కలిసి చూసామంటే ఒక లక్ష రూపాయల వరకు మనకు ఈజీగా ఈ బిజినెస్లో ఎత్తేయచ్చు సో మనం ఎలా మార్కెట్ చేస్తున్నాము ఎలాంటి మార్కెట్లో పత్తున్నాము ఎన్ని మందిరం మనం సప్లై చేసేదానికి చూస్తున్నామని పెట్టే మన ఎంటైర్ ప్రాఫిట్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో ఇందులో చూసారంటే మీకు చాలా మందికి మీరు ఎత్తుకొని సప్లై చేయొచ్చు ఇందులో మనం కవర్ చేసింది చాలా తక్కువ చోట్లు కానీ మీరు ఎక్కువ చోట్లు కవర్ చేసేయడం వల్ల మీకు ఎక్కువ ప్రాఫిట్లు దొరుకుతుంది అండ్ బ్రాండ్కి వాల్యూ ఆటోమేటిక్గా బిల్డ్ అవుతుంది సో అంతే ఫ్రెండ్స్ ఈ బిజినెస్ గురించి నేను అంతా కవర్ చేశాను అనుకున్నాను మీకు ఏవైనా డౌట్ ఉంటే ఆ కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి నేను మీకు అందుకు ఆన్సర్స్ అండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఇస్తా ఇది కాక వేరే ఏదైనా బిజినెస్ కాన్సెప్ట్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలని అనుకున్నారంటే అవి మీరు కమెంట్లు చెప్పండి అది నేను మీకు ఇంకొక వీడియోగా రిలీజ్ చేస్తా సో మన ఛానల్కు కొత్తగా వస్తున్న వ్యక్తి అయితే సో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో దాట్ అంత వీడియో మనం పోస్ట్ చేసేటప్పుడు మీకు అప్పుడప్పుడు అప్డేట్స్ దొరుకుతుంది ఈ వీడియో మీరు పట్టి ఉంటే లైక్ చేయండి సో ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్స్తో త్వరగా మిమ్మల్ని కలుస్తా అంతవరకు ఉంటానండి బాయ్